Welcome to Star Up Hope Academy. In this video, we are going to see 6th Standard English, Term 3, Unit 1, Supplementary, A Childhood in Malabar. Book Pack Exercises. Identify the character or speaker. Why is not the snake coming? Why is the snake coming? Who 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 is the snake coming? The author is the snake, the narrator is the snake, Kamala Das Solala. Okay, yeah. Second one, I wonder whether it's a cyclone. It is a cyclone. I am a cyclone. It is a cyclone. It is a cyclone. It is a cyclone. Third one, I want to see Kutti Oppu. Kutti Oppu is a cyclone. It is a cyclone. So, I am a cyclone. Fourth one, will the house collapse? In the weed, it is a cyclone. It is a cyclone. தாசி போட்டுக்கலாம் 5th one is she grace அவளுக்கு என்ன பைத்தியமா இப்படி சொன்னது யாரு இதுவும் முத்தாசி தான் முத்தாசி நல்திக்கலாம் next write true or false first one droplets of rain glimmer on amama's face yes amama வந்த இந்த dose எல்லாத்தியும் மூடிட்டு வரும்போது அவங்களுடம் மகத்தில மலத்துளிகள் வந்து மின்னியது so நமை true போட்டுக்கலாம் true போட்டுக்கலாம் third one அம்மாயி comforted மாலதிக்குட்டி when she sobbed மாலதிக்குட்டி கத்தும் போது அம்மாயி வந்து அவங்கள comfort பண்ணாங்க அப்படின் கொடுத்திருக்கு யார் comfort பண்ணா அம்மாதான் comfort பண்ணாங்க so false என்ன போட்டுக்கலாம் fourth one the coconut palm crashed down due to heavy rain கொடுத்திருக்காங்க தென்னமர வந்து கணமல பெஞ்சதுனால கிழ விழுந்துது. So, false போட்டுக்கலாம். Okay, yeah. Section C. Choose the correct answer and write it in the blank. First one. மீனாச்சி எடத்தி was a das relative of the Ambalatel family. மீனாச்சி எடத்தி வந்து Ambalatel family கி எப்படி பெட்ட உரவினர். Options பருங்க. Close, distance, real. So, இங்க வந்து distance உரவினர்தான் நமக்கு புக்கல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So, நம்ப distance relative நினும் Second one, we suddenly hear the sound of the rain from the dash like a roar. இந்த மலவையோட சத்தத்த எந்த சைடில் இருந்து கேட்டாங்க? Options பருங்க, South East, South West, North East. South West சைடில் இருந்து, பயங்கரமான கர்சிக்கிற சத்தத்தோட மலப்பேருது கேட்டாங்க. We suddenly hear the sound of the rain from the South West like a roar. Okay, yeah. Third one. The dash with four pillars began to overflow. எந்த அடுத்தில் தன்னி ரஞ்சி overflow ஆச்சிது? Options பருங்க, Central Hall, Southern Room, Courtyard. நமக்கு Central Hall எல்லையா? அந்த Central Hall வந்து தன்னியால நிரஞ்சி overflow ஆக அரம்சிச்சி. So, நம்ம Central Hall புட்டுக்கலாம். The Central Hall with four pillars began to overflow. Fourth one, dash arrived drenched to the skin. யார் மாலையில் நனைஞ்சிட்டு வந்தது? Options பருங்க, அம்மம்மன் செரியம்மா அம்மாயி அம்மாயிதா மலையில் நனைஞ்சி வந்தாங்க சு நம் அம்மாயி போட்டுக்கலாம் அம்மாயி arrived drenched to the skin fifth one there was knee deep water in the dash எங்க முட்டியலவு தண்ணி இருந்துச்சி options பருங்க courtyard cow shed kitchen courtyard சு நம் courtyard போட்டுக்கலாம் next rearrange the following jumble sentences in the correct order நமக்கு ஒரு 5 sentence குடுத்திருக்காங்க இந்த sentence நம்ம செரியான் order படி எழுதுனும் நான் உங்களுக்கு order பண்ணி colorல differentiate பண்ணி காம்சிருக்கேன் numbers வந்து செரியான number sideல போட்டிருக்கேன் okay children இது செரியான orderல நான் read பண்ணிருக்கேன் listen பண்ணிக்கோங்க first one fourth sentence fourth sentence தான் நமக்கு first sentence blue colorல நான் mention பண்ணிருக்கேன் மீனாச்சி Last sentence, fifth sentence. Without Meenachi Adathi, Ambalathil family could not have existed happily for a single day. Third sentence, third sentence, third day thang. The wind tore through the coconut palms in the southern compound. Fourth sentence, first one. The dry leaves that had collected around the pond swirled upwards. Fifth sentence, second sentence thang, namakka fifth sentence. Branches shook and the seat of the swing fell down from the elengi tree. Okay, yeah. Idhu pola nengah arrange panikonga. E section, find answers for the questions given below. Identify the person 
அண்ட் ரைட் அ கேரக்டர் ஸ்கெச் அபவுட் ஹெர் கொஸ்டின்ஸை நம்ம நல்லா ரீட் பண்ணிவிட்டு அதில் யாரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த கேரக்டர் பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ வாஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இந்த அம்பலத்தில் ஃபேமிலி அம்பலத்தில் ஃபேமிலியில் யார் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இங்கே அம்பலத்தில் ஃபேமிலியில் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் யார் அப்படின்னா மீனாட்சி இடத்தி தான் ஸோ நம்ம இந்த ஹூங்கிற இடத்துல மீனாட்சி இடத்தி போட்டு அப்படியே எழுதிக்க வேண்டிதான் ஓகேயா மீனாட்சி இடத்தி வாஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இந்த அம்பலத்தில் ஃபேமிலி ஸோ இது போல் எழுதிக்கோங்க செகண்ட் கொஷின் Why was she considered an important person? ஏன் அந்த மீனாட்சி இடத்தி வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாக கன்சிடர் பண்ணப்படுறாங்க ஏன்னா அவங்க தான் அந்த வீட்டில் உள்ள மிக முக்கியமான எல்லா வேலைகளையும் கவனிப்பாங்க எழுதிக்கலாம் சி டிட் ஆல் த ஹவுஸ் ஹோல்டு ட்யூட்டிஸ் விச் வர் ட்ரைவல் ஸோ ஷீ வாஸ் கன்சிடர்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் ஓகேயா தேர்ட் கொஸ்டின் ஹவு டிட் சி ஸ்பெண்ட் ஹெர் டைம் மீனாட்சி இடத்தி வந்து அவங்களுடைய நேரத்தை எப்படி எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அவங்க எப்பவும் இந்த வீட்டு வீட்டையும் அந்த வீட்டை சுற்றி உள்ள காம்பவுண்டையும் சுற்றி வந்து எல்லா வேலையும் நல்லா கவனிச்சுக்கிடுவாங்க அதை எழுதிக்கலாம் ஷீ ஸ்பெண்ட் ஹெர் டைம் ரஷிங் அரவுண்ட் த ஹவுஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட் வித் அவுட் ரெஸ்ட் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்டு கூட எடுக்காமல் அந்த வீட்டை சுற்றி காம்பவுண்டை சுற்றி அவங்க ஃபுல்லாக என்ன நடக்கு என்ன வேலையெல்லாம் சரியாக போதா அது எல்லாத்தையும் கவனிச்சுப்பாங்க ஓகேயா சி ஸ்பெண்ட் ஹர் டைம் ரஷிங் அரவுண்ட் த ஹவுஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட் வித் அவுட் ரெஸ்ட்டு ஷார்ட்டாக இது போல் எழுதிக்கலாம் ஃபோர்த் கொஷின் டிஸ்கிரைப் ஹர் அப்பியரன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டிஸ் மீனாட்சி இடத்தியோட அப்பியரன்ஸ் அதாவது அவங்களோட தோற்றம் எப்படி என்றும் அவங்களுடைய பண்புகள் பற்றியும் கேட்டிருக்காங்க நம்ம எழுதிக்கலாம் மீனாட்சி இடத்தி வாஸ் டார்க் ஸ்கின் அண்ட் மிடில் ஏஜ்டு ஷீ டிட் ஆல் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க் ஷி வெல்கம் த வரைக்கல் லிட் ஆல் த லேம்ஸ் அட் டெஸ்க் சர்ன் த கர்ட் அண்ட் ட்ரீவ் டிசைன்ஸ் ஆன் த டோர் ட்யூரிங் நேரா ஃபெஸ்டிவல் மீனாட்சி இடத்தி வந்து பார்க்கறதுக்கு கருப்பாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நடுத்தர வயது தான் இருக்கும் ஷி டிட் ஆல் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க் வீட்டில் உள்ள எல்லா வேலைகளையும் கவனிச்சுப்பாங்க ஷி வெல்கம் த ஒரேக்கல் அதாவது சாமி ஊர்வலம் வரும்போது அவங்கள வெல்கம் பண்ணுறது லிட் ஆல் த லேம்ஸ் அட் டெஸ்க் சாயங்கால வேலை ஆன உடனே எல்லா விளக்குகள்லையும் விளக்கு ஏற்றி வைக்கிறது அண்ட் சேர்ன் த கர்டு தயிரை கடைகிறது ட்ரீவ் டிசைன்ஸ் ஆன் த டோர் ட்யூரிங் நிரா ஃபெஸ்டிவல் நிரா ஃபெஸ்டிவல் வரும்போது பச்சரிசி மாவை கரைச்சி கோலம் விடுறது இது போன்ற மிக முக்கியமான ட்ரைவல் டியூட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க பொறுப்பாக பார்த்துப்பாங்க இதுதான் அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் ஓகேயா ஃபிஃப்த் கொஷின் ஹவு உட் த டேஸ் பி வித் அவுட் ஹேர் அந்த மீனாட்சி எடுத்து அந்த வீட்டில் இல்லைனா எப்படி இருக்கும் அந்த வீடு It was difficult for the family to exist for a day without Meenakshi Edathi. Meenakshi Edathi is not a good thing in your home. You can do all your duties in your home. Why do you know who is going to do it? 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 She only knows. Okay, yeah. Next, think and answer. Imagine that you are caught on a stormy day. How will you manage the situation? That's why you are caught on a stormy day. How will you manage the situation? அதாவது உங்க சரியான புயல்ல நீங்க மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஹவ் வில் யூ மேனேஜ் த சுச்சுவேஷன் இந்த சுச்சுவேஷனை நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னு உங்களை திங்க் பண்ணி ஆன்சர் எழுத சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம பார்த்த லெசன் போல தான் ஸோ நீங்க இமேஜின் பண்ணிட்டு ஒரு புயல் காற்றுல நீங்க சிக்கிக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி அந்த புயல் காற்று மழை இதெல்லாம் போயிது அந்த அந்த சுச்சுவேஷன்ல எப்படி நீங்க மேனேஜ் பண்ணி வருவீங்க அப்படிங்கிறத திங்க் பண்ணி இங்க எழுதணும் ஓகேயா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒன்று கொடுக்குறேன் One day I was in school at about 2 p.m. in the school gave over as there was a weather forecast expecting a storm in the evening after 5 p.m. The students were allowed to go home only after their parents came to pick them up. My mother due to some problem came to pick me up only after 4.30 p.m. It was a long way to go to our home. So we traveled halfway by bus. and then got down to take another bus by then the storm had started the wind blew hard on us we had to take shelter in a bus terminus i trained heavily we could not step out of the bus terminus for nearly 2 hours then we came out it was still raining in there was water up to our knees my mother gave a call to my father asking him to come there he hired a car and picked us up we reached home safely at 8 pm ninga idla eppadi vena maathi eludikalam okay children next our project make a face file on how do we use these resources in our day to day life solar energy wind energy hydro energy adhaad solar energy wind energy hydro energy indha moonru energy um namba vandu andrada valkaila epdila bayanpaduthrom abingiradha fact file one ready panna solirukanga okay ya first nama solar energy pathi paakalam many scientists believe that solar energy is the future fuel 
to cut down electricity bills we should use solar energy you can choose a full solar electrical system and completely remove yourself from the local power supply company solar system can heat the water in your homes to fill fill your hot water tank almost every electronic device that contains gps or receives information via satellite such as cell phones use some of the oldest solar technology around satellites that link us to most mass form of media directly or indirectly use the sun's rays to power them so next wind energy wind energy ya nama eppadi ellam bayanpaduthalam appadina the earth is a source of many forms of energy such as hydro biomass nuclear and geothermal wind energy is a source of energy which is free and very abundant and environmental friendly wind turbines are one of the power generating devices which utilize wind energy to generate power uh, this electricity is used to run electronic devices and or stored in the batteries many countries use wind energy to power a pump water from the ground the wind energy is also used to power the sailing ship in the sea a more enjoyable use to wind energy is for sports and activities that rely on the power of wind next to hydro energy like wind energy hydro energy is mostly used for electricity generation and accounts for almost 20% of the total global electricity production hydro power is also used to store energy hydro electricity is one of the cheapest and non polluting sources of the power it is much more reliable than wind and solar power The most common type of hydroelectric power plant uses a dam on a river to store water in a reservoir. Water released from the reservoir flows through a turbine spinning it, which in turn activates a generator to produce electricity. Next, connecting to self. Fill in the table given below. Fill in the table. Fill in the table. We have the table in the table. அதாவது ஃபஸ்ட்டு சீசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் சீசன்ஸ் அண்ட் அந்த சீசன் வந்து எந்த மந்த்தில் வரும் அப்படிங்கிறக்காக செகண்ட் காலமில் மந்த்து அந்த சீசன் டைமில் நம்ம என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத தேர்ட் காலமில் மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்த் காலமில் அந்தந்த சீசனில் நம்ம என்னென்ன ஃபுட்டு சாப்பிடுவோம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்டு ஃபிஃப்த்து காலமில் வந்து ஒவ்வொரு சீசன்லேயும் நம்ம என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் செய்வோம் என்ன மாதிரி கேம்ஸ் விளையாடுவோம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்டு சிக்ஸ்த்து லாஸ்ட் காலமில் வந்து ஒவ்வொரு சீசன்லேயும் என்ன மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வரும் அதை நம்ம எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் எதெல்லாம் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் சம்மர் சம்மர் வந்து நமக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்னா ஏப்ரல் மே அண்ட் ஜூன் இந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் வியர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா காட்டன் க்ளாத்ஸ் தான் வியர் பண்ணுவோம் அண்ட் என்ன மாதிரி ஃபுட்டு இன்டேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸு பட்டர் மில்க் வாட்டர் மெலான்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம எடுப்போம் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஐ டூ என்னென்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம செய்வோம் அப்படின்னா சம்மர் டைமில் தான் நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஸ்கூல் காலேஜஸ்லாம் லீவ் இருக்கிறதுனால ஈவினிங் டைமில் என்ன செய்வோம் நல்லா கிரிக்கெட்டு ஃபுட்பாலு கபடி எல்லாமே விளாடுவோம் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஐ ப்ளே கிரிக்கெட் கபடி ஃபுட்பால் எக்ஸெட்ரா இது போல் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃபேட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஐ செலிப்ரேட்டில் வந்து சம்மர் ஹாலிடேஸில் வந்து என்ன நமக்கு வரும்னா சித்திரை ஃபெஸ்டிவல் அது மட்டும் இல்லாமல் வில்லேஜில் காணப்படுற சின்ன சின்ன ஃபெஸ்டிவல்ஸு கோயில் திருவிழாக்கள் இன்னும் மற்ற பண்டிகைகள் இதெல்லாம் அந்த விடுமுறை நாட்களில் தான் வரும் நிறைய திருமண விழாக்கள் இது மாதிரி விழாக்கள் எல்லாம் நம்ம அந்த சமயத்தில் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா சித்திரை ஃபெஸ்டிவல் அண்ட் வில்லேஜ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அப்படின்னு காமனாக போட்டுக்கலாம் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு மான்சூன் சீசன் மான்சூன் சீசன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்னா நமக்கு ஜூலை ஆகஸ்ட்டு செப்டம்பர் நார்மலான ட்ரெஸ் நம்ம வியர் பண்ணுவோம் ஸோ நார்மல் க்ளாத்ஸ் ரெயின் கோட் எக்ஸெட்ரா இது மாதிரி போட்டுக்கலாம் அண்டு ஃபுட்டு என்ன சாப்பிடுவோன்னா நம்ம மழை பெய்கிற சமயத்தில் நம்ம ஹாட்டாக டீ குடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் இல்லையா சூடாக டீ காஃபி சூப்பு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பஜ்ஜி இதெல்லாம் இட்லி இதெல்லாமே எல்லாமே சூடாக சாப்பிடணும்னு நினைப்போம் ஹாட் டீ காஃபி பஜ்ஜி இட்லி வடா இது போன்ற நீங்கள் எழுதிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் எது வேணாலும் இதில் எழுதிக்கலாம் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஐ டூலேயும் நம்ம என்ன மழை காலங்களில் ரொம்ப வெளியில் போக முடியாது ஸோ இண்டோர் கேம்ஸ் தான் நம்ம நிறைய விளையாடுவோம் ஸோ ஐ ப்ளே இண்டோர் கேம்ஸ் அண்ட் பெயிண்டிங் ஏதாவது ட்ராயிங் பெயிண்டிங் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் அதை எழுதிக்கலாம் அண்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் என்னென்னலாம் அந்த மாதிரி சமயங்களில் வரும் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் என்ன ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வரும் அப்படின்னா கணேஷ் சதுர்த்தி ஓணம் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஆடி பெருக்கு இதெல்லாம் இந்த மான்சூன் சீசனில் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அண்டு விண்டர் விண்டர் வந்து டிசம்பர் ஜனவரியில் தான் நமக்கு குளிர்காலம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மந்த் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் 
அண்ட் நம்ம வந்து உல்லன் கிளாத் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்வெட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபுட்டு வந்து ரூட் வெஜிடபிள் சூப் மசாலா டீ சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுவோம் அதெல்லாம் எழுதிக்கலாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்துட்டு இப்போவும் நமக்கு குளிர்லேயும் நம்ம ரொம்ப வெளியில் போயெல்லாம் விளையாட மாட்டோம் ஸோ ரீடிங் புக்ஸ் வாட்சிங் டிவி ப்ளே வீடியோ கேம் ஹைட் அண்ட் சீக் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகேயா ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஐ செலிப்ரேட்டில் வந்துட்டு அந்த சமயத்தில் விண்டர் சமயத்தில் என்ன ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வரும் முக்கியமாக நமக்கு கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் பொங்கல் ஸோ இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து ஆட்டம் சீசன் ஆட்டம் சீசன் எப்போனா அக்டோபர் நவம்பர் தான் ஸோ அக்டோபர் நவம்பர் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இந்த சமயங்களில் நம்ம என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போடுவோம்னா கேஷுவலாக வியர் பண்ணக்கூடிய எல்லா ட்ரெஸ்ஸுமே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கேஷுவல் வியர்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கர்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகேயா ஃபுட்டை ஈச் நம்ம என்னென்ன ஃபுட்டு சாப்பிடுவோம் அப்படின்னா க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் ஆப்பிள்ஸ் கிரேப்ஸ் கேரட்ஸ் பீன்ஸ் எக்ஸட்ரா இது போல் போட்டுக்கோங்க அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டம் சீசனுங்கிறதுனால நிறைய இலைகளில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ லீப் கொலாஜ் பண்ணலாம் வாட்டர் கலர் பெயிண்டிங் பண்ணலாம் அண்டு ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் விளையாடலாம் இது போல் கேம்ஸ் எது உங்களுக்கு விளையாட பிடிக்குமோ அதை போட்டுக்கோங்க அண்டு ஃபெஸ்டிவல் என்ன ஃபெஸ்டிவல் அந்த சமயத்தில் வரும் அப்படின்னா தீபாவளி அண்டு தசரா இதெல்லாம் இந்த சமயத்தில் வரும் ஸோ இதை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு ஐ செக்ஷன் ஜூரிங் விண்டர் சீசன் மெனி ஆஃப் அஸ் ஃபால் சிக் அண்ட் சஃபர் ஃப்ரம் கோல்டு காஃப் அண்ட் ஃபீவர் புட் அ டிக் ஃபார் த திங்ஸ் யூ வில் டூ டு கீப் ஃபிட் வின்டர் சீசன் அப்படின்னாலே நிறைய பேருக்கு நமக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகும் அதாவது கோல்டு காஃபு அதாவது இருமல் சளி இதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்கும் ஜுரம் இதெல்லாம் வரும் ஸோ என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளா கி ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு எந்த திங்ஸ் தேவையோ அதுக்கு டெக் போட சொல்லியிருக்காங்க மற்றதுக்கு நம்ம ராங் போட்டுக்கலாம் ட்ரிங்க் கோல்டு வாட்டர் கொடுத்துருக்கு வின்டர் சமயத்தில் நம்ம கோல்டு வாட்டர் குடித்தா சளி தான் பிடிக்கும் ஸோ அதுக்கு ராங் போட்டுக்கலாம் செகண்ட் ஒன் ஈட் ஹோம் குக்டு ஃபுட்டு எஸ் வீட்டில் செய்கிற உணவை தான் நம்ம சாப்பிடணும் டெக் போட்டுக்கோங்க அண்ட் தேர்ட் ஒன் ஐ வில் விசிட் த டாக்டர் நம்ம உடம்பு இல்லைன்னா நம்ம எங்கே போவோம் கட்டாயம் டாக்டரை விசிட் பண்ணுவோம் ஸோ டிக் போட்டுக்கோங்க நவர் வாஷ் மை ஹேண்ட்ஸ் கைகளை கழுவ மாட்டோம் இது தப்பு ஸோ ராங் போட்டுக்கோங்க ஐ வில் டேக் மெடிசன் அண்ட் ரெஸ்ட்டு டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ண மெடிசனை சாப்பிட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கணும் எஸ் டிக் போட்டுக்கோங்க ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு டிக் த கரெக்ட் வேர்ட் ஃபார் த கிவன் ஐகான் கீழே கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஐகானில் என்ன பிக்சர் கொடுத்துருக்கோ அதுக்கு உண்டான சரியான வார்த்தைக்கு நம்ம டிக் போடணும் சரி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் இருக்கிறது வந்து நமக்கு மழை பெய்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க செகண்ட் ஐகானில் வெயில் நல்லா அடிக்கிறது போல் இருக்குது தேர்ட் ஐகானில் காற்று வீசுறது போல் இருக்குது ஃபோர்த் ஐகானில் இன்னல் அடிக்கிறது போல் காட்டப்பட்டிருக்கு ஃபிஃப்த்து ஐகானில் வந்து ரெயின்போ காட்டப்பட்டிருக்கு ஸோ நம்ம சரியான பாக்ஸில் டிக் போடணும் ஓகேயா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நமக்கு மழை பெய்கிறது போல் இருக்குது ஸோ ரெயினிக்கு டிக் போட்டுக்கோங்க செகண்ட் வந்து சன் படம் இருக்குது ஸோ இங்கே இந்த பக்கம் சன்னிக்கு நேர் டிக் போட்டுக்கோங்க தேர்ட் ஒன் காற்று வீசுறது போல் இருக்குது ஸோ விண்டிக்கு நேர் டிக் போட்டுக்கோங்க ஃபோர்த் ஒனில் வந்து லைட்னிங் மின்னல் அடிக்குது ஸோ லைட்னிங் பக்கத்தில் டிக் போட்டுக்கலாம் ஃபிஃப்த் ஒனில் வந்து ரெயின்போ ரெயின்போக்கு நேர் டிக் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ் டு சக்ஸஸ் கே ரிலேட் த சென்டென்சஸ் வித் வெதர் கிளைமேட் சீசன் அண்ட் ப்ரைட் த ஷூட்டபிள் வேர்ட் இந்த பிளாங்க்ஸ் கீழே கொடுக்கப்பட்ட சென்டென்ஸுக்கு ஏற்றார் போல் உள்ள வெதராக கிளைமேட்டாக சீசனாக அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டேஸ் ஃபர்காஸ்ட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஃபார்மர்ஸ் ஃபிஷர்மேன் அண்ட் நெவிகேட்டர் அது எந்த ஃபார்காஸ்ட் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஃபிஷர்மேனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா வெதர் ஃபார்காஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு வெதர் போட்டுக்கலாம் செகண்ட் ஒன் த டேஸ் ஆஃப் அ பிளேஸ் இஸ் பர்மனண்ட் இன் நேச்சர் எது வந்து பர்மனண்ட் இன் நேச்சர் கிளைமேட் ஸோ கிளைமேட் போட்டுக்கலாம் த கிளைமேட் ஆஃப் அ பிளேஸ் இஸ் பர்மனண்ட் இன் நேச்சர்னு போட்டுக்கோங்க தேர்ட் ஒன் இந்தியா ஹேஸ் அ ட்ராபிக்கல் மான்சூன் வாட் இஸ் இட் கிளைமேட் இல்லையா அதுக்கும் நம்ம கிளைமேட் போட்டுக்கலாம் ஃபோர்த் ஒன் ஸ்ப்ரிங் சம்மர் ஆட்டம் அண்ட் விண்டர் ஆர் த ஃபோர் சீசன்ஸ் சீசன்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஃபிஃப்த் ஒன் குளோபல் வார்மிங் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் த வேர்ல்ஸ் எதை மாற்றோம் குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட்டையே மாற்றிடும் ஸோ கிளைமேட் போட்டுக்கலாம் சிக்ஸ்த் ஒன் சேட்டலைட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஹெல்ப் அஸ் ப்ரிடிக்ட் டுமாரோஸ் வெதர் ஃபர்காஸ்ட் சேட்டலைட்லேருந்து எடுக்கப்படுற ஃபோட்டோஸ் அது எதுக்